哈喽，各位朋友，大家好，我是 M A D 小江老师。今天呢，我们要跟大家分享一个非常实用的改造套件，就是蚀刻片。那蚀刻片这个东西呢，它其实出现在以往的呃微缩模型，或者是说军事模型，已经存在很久了。我们经常可以看到坦克上面有一些这种蚀刻片的细节哦，例如说这里有一些排气网，这么精密的这种结构啊。然后里面有开这么多的小洞，我们是没有办法用手去完成这件事情。那再来一个呢，就是说实体的这个东西的厚度，你们可以看到哈、哦，这个钢板的这个结构，这毕竟是一个缩小的模型，它放大到这么大的时候，如果你用呃很厚的胶板去呈现这个钢板，那它的这个拟真的感觉就会丧失。所以蚀刻片，它除了可以还原一些它原本的细节以外，它更可以呢，让你感觉到说，哇，这个东西缩小到这个程度以后，它的真实性是这么的高。那既然呢，这个微缩啊、军事啊、航空啊、坦克啊、啊飞机啊、船舰啊，这么多种类的模型，大家都有用蚀刻片，为什么机器人、钢弹大家很少用呢？因为在以前呢，很少人为了这种套件呢，会去开发蚀刻片。大家都是非常害怕，不敢装。我们先来看一下，有装蚀刻片以后，它可以提升哪些细节？那这一台呢，就是吉翁克。那吉翁克它虽然已经是 R G 的规格啊，它虽然给了我们这种很多刻线的一些小细节，包含一些短刻线啊，还有一些内沟外落的部分。可是呢，无论怎么样呢，它会有一些地方会有一大片的空洞啊，例如说这个领巾的部分啊。那这里呢，我们就可以用蚀刻片无痛的增加这里有没有？又有刻线哦，又有镂空，又有这种小改套的感觉，就一片蚀刻片贴上去，什么都有了。那另外这边呢，你就可以看到这个蚀刻片啊，它的使用范例除了平面以外啊，这里还有一个折弯的这个小扣子。那这个扣子呢，你就可以掉线啊，还是做一个立体的呈现效果，都非常的漂亮。这个部分呢，就是我们制作者最难做的部分。以前我们都会切胶板啊，要切五片胶板来呈现这个排气孔散热叶片的感觉。可是当你怎么切、怎么切、怎么薄、怎么变形，都没有办法像这个蚀刻片这么样的工整。那再来呢，不得不好好欣赏一下这个裙底风光啊，因为吉翁克最有名的就是它没有腿嘛，它你看它有这么多的喷嘴。那这么多的喷嘴啊，我们看实际的火箭啊、太空梭啊，他们的喷嘴结构其实是很精密、很复杂的。那我们很难用手啊，就去呈现出这么样漂亮的这些东西。当你善用这个蚀刻片的改套，你就可以把这个喷嘴整个结构啊，提升得非常非常的精密，就帅气度大概直接加两百分吧。那我们刚才讲这么多，这个蚀刻片其实真的非常的便宜啊，都都不用一千块。如果你在军事改套，这已经破钱这么大的量。如果你怕失败的话，你可以买这个认识 L 型的蚀刻片，买一台这种小小的 HG 啊，就可以把它练习好，以练习为目的，把这些蚀刻片贴好，然后上色啊，做什么的。那这两台毕竟是装了蚀刻片，没有上色的案例。那开玩笑，我们是什么频道？我们是模型频道，模型频道马上就教你怎么把蚀刻片上色，然后贴起来。我会录这一集蚀刻片啊，搞得我都差点住院。你看我这个 R G 的海牛做的这么工整，我连这个这个什么炮 ，mega 炮 ，mega 炮都做出来了，唏<笑>嘘<唏虛>。<笑>等一下呢，我们再请作者登场。那我们先。回归到这个作品本身哈，这个蚀刻片到底加强了哪些部位，然后让整体模型看起来更精致？首先呢，我们看到最明显的地方就是这个肩膀的位置啊，这里原本呢是有一个立体的胶板的感觉，但是呢少了一些更精密的设计，所以我们就做了一片这个蚀刻片，再更加的呢提升它的这个细节。那包含这两个呢，我们是可以折起来的，有没有？它的立体感就会更强一点。那这是原本的，它原本有这个塑胶的封膜线在这里，非常的难处理。但是如果我们装蚀刻片，只要把这两个剪掉，然后贴上去，整个质感呢就可以提升很多。好，再来我们看到啊，我觉得最多机器人设定里面呢，最需要改造的就是这个位置，因为它这个地方哈、哦、都是实心的。那你排气的时候就排不出来，排不出来就是会在里面循环
，最后呢，机体就会爆炸，这样那个锅子一直煮，一直煮，一直煮，然后那个烟爆不出来，最后锅子就砰，啊，这海牛就就爆了。身为一个专业的模型玩家，你一定要让排气孔可以排气。<笑>那我们来看可以排气的排气孔长什么样子，有没有？你看这个，我们装了十颗片以后啊，你就可以折成你要的这个角度。然后这边左右呢，还有这个防烫盖，那多么的专业啊！我小时候就是被这个防烫盖烫到手，然后就有一个疤，然后这个漆就感觉，哎，真的是可以排出来的。防烫盖，顾名思义，不是要防烫的吗？你怎么会被防烫盖烫到？哎，对哈、哦，哦，我被防烫盖下面的那一段排气管，它有这边有防烫盖，这边有，那中间那一段没有，然后我手伸下去捡钥匙。就被野狼那个烫到，好像每个人都会被机车的排气孔烫到过哦。这是有原因的，因为那时候我去夜店把妹，然后走出来，然后发现，看这个妹怎么那么丑，然后赶赶快跑，然后钥匙插下去之后，插到手都掉了，然后赶快捡起来，那时候已经烫到了，就在这里还在，差点吓死，就是那个灯光昏暗啊，以为以为是正妹出来。男的女的都看不清楚<笑>。那我们看啊，阿巨海牛这么帅气，可是啊，这里整片都是空的，有点可惜。那我们十颗片的设计呢，就在这里帮他做了一个不同的这种层次感的装甲设计。我们透过颗线，然后镂空，还有加一些小细节，然后你就觉得，哎、欸，这整个装甲的精密感全部都跑出来了。然后再来就是这个浮游炮的部分哦。我觉得它这个浮游炮整体设计很帅，可是有点可惜，这里它做的好像卡榫哦，那卡榫外露呢就不是很好看，所以我们在这里做了一点提升。虽然我们这里一样是做了一个类似散热叶片的这种概念呐，哈，就是你飞的时候毕竟会有一些热源要排掉，简单来说就是让它更帅气、更完整。这台海牛呢实在是做的太帅了，我们十颗片先介绍到这边，因为它真的做的好，非常非常的好。就这个弓啊，就是很扎实，实在值得让我们好好欣赏一下。我们现在就来，请看，维西亚。是不是很想买一台海牛跟这个十克片回去改造了呢？那如果你你想要知道这些十克片究竟帮你提升了哪些细节，你可以到我们的官网去看。哎，讲到这边，好像忘记了，我们不是要教你们怎么弄十克片吗？我们马上请达菲老师登场。哎，你怎么没有大家好？我怎样？我我是要怎样？好，大家好，我是达菲。相信大家对十克片的制作上会有一些问题，然后我今天就利用这个 RG 海牛的十克片来为大家做介绍。好，首先我们先把十克片上的这塑胶膜撕下来，然后它因为加工过程中可能会有一些油之类的，我们就用酒精先把它喷过一次，擦一擦，擦干。这样子在后续加工，你要用瞬间胶或是上色的时候，比较不会因为上面的油脂造成制作上的失误。然后像这种比较小的蚀刻片，它比较不会变形，我们就可以用这个镊子把它夹出来，像这样把它夹出来。像这种比较长的蚀刻片，如果你直接用镊子夹下来的话，它可能会变形，所以我们就用笔刀把它切下来。然后它切下来之后，它就松动，你就可以轻松的用镊子把它拿下来。现在来教大家怎么折弯十颗片。MAD 有出简易的十颗片折弯板，如果经费不足的话，也可以用 MAD 的打磨板。啊，差差差几十块而已。我们现在示范简单的一段折，先把零件要折弯的地方对齐打磨板的边缘，然后用十颗片折弯夹夹住，往上折，这样就折好了。十颗片折好之后，可以再把角度微调，但是不要反复折弯。
它的节点非常小，会被折断。MAD 也有蚀刻片折弯钳，我们用这把来示范一次。像这种比较小的地方，就可以用 MAD 折弯钳这样折起来。然后我们来示范折这个叶片的部分。我们准备接的这种镊子，记得下面要垫这个硬的板，不然整片蚀刻片会被折弯。夹进去之后往上折，然后这边也是一样，夹进去之后往上折。像这样就折折起来的，然后像这种比较粗的地方，我们就用这种比较大的蚀刻片折弯起来折往上折。我们先大概折起来一下，因为它这边有叶片会撞到，我们大概折起来之后再来微调角度。以上是一些折弯蚀刻片的小技巧。这些蚀刻片之所以会这么好折，是因为我们在做的时候是半镂空的设计，因此会非常好折。然后我们在折的时候就比较反复折，才不会断掉。我们在上色之前呢，要先上一层金属底漆。才不会在遮盖或是擦墨线的时候把底漆给擦起来。接下来我们就来教大家怎么把蚀刻片粘到临界上。我们可以用这个 MAD 的沙子，然后呢把它后面的背胶取下来，沙子就丢掉，把瞬间胶点这个临界底型纸上。因为我们现在没有海牛可以示范，我们就先拿一支 G 四十的粗钢来做示范。好，跟大家讲一个小技巧，就是瞬间胶点出来之后不要马上用，给它放一下有点粘稠的时候再使用。然后我们把蚀刻片呢。轻轻的碰触这个瞬间胶，不要沾太多，把多余的部分在旁边抹掉。我们再把蚀刻片轻轻的放在零件上，这个是缓干型的瞬间胶，所以我们可以等它干之前还可以稍微移动一下零件，这一下就干了哦、喔。看像转过来就不会掉了。像我这台海牛，有些想要保持蚀刻片原本金属的颜色，但是上好色之后又怕粘上去会白化，我们就用白胶来处理，一样也是可以粘得住哦、喔。以上就是一些蚀刻片小技巧的示范，今天就先到这边喽，我们下次见，拜拜。好，那我们非常感谢呢，达菲老师今天带来的这些技巧分享，真的非常的实用，而且呢，比你想象中的简单很多。那你们看到桌面上就是一些刀片啊、镊子啊，简单的折弯钳、胶水、酒精，你就可以做出哦，从一个宿主喷消光。提升到一个非常精密的程度，基本上就是已经直接跳到大师级，有没有？人家苦练胶板二十年都没有你贴一张蚀刻片来的帅，<笑>没有，我开玩笑的。基本上就是搭配着运用刻线胶板蚀刻片，就可以让你的结构的部分加非常的多分，也可以让你在后续分色的部分，让整个细节呢看起来更加的丰富。想要看这台海牛精彩的制作过程，那你们千万不要错过达飞老师的频道。记得去订阅哦！我们今天的影片就到这边，下次见，拜拜！哎、欸，大飞老师，我跟你讲，你这个上色碗带回去非常的危险，那我们就用这一台慎重的跟你交换礼物，交换交换啊！谢谢谢谢谢谢谢谢，赚到赚到了！这个装碗真的帅超多的，那当然你也需要练一些苦功了。好。我们今天呢，感谢达菲老师带来这么帅气的作品给大家看。那有些朋友一定又会说你没有钱买蚀刻片，一样留言我们送一份哦。哎、欸，我们是不是有点久没抽？把这些东西抽给大家了。下个礼拜，下个礼拜你把那个要抽奖的清单啊列出来，我们就来挑留言，然后全部把它送光。那这一支，我跟你讲，这支我们上片上片完。马上挑，上片完二十四小时直接挑出中奖的人，不啰嗦。那我们上片的这一周啊，刚刚好是牛年的最后一周，下一次上片呢就是虎年了，所以这时候我们刚好上了这个牛钢蛋的作品，来纪念这个流年的什么的最后一次，<笑>来纪念流年的最后一次。那明年虎年要做什么？明年虎年就做母老虎啊。母老虎在哪里？哦，剪掉，剪掉。